അമ്മയെ നോക്കിക്കോ ഈ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് അവള് നമ്മളെ സമ്പൂർണമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കും എന്നിട്ട് അവള് നല്ലൊരു ജോലിയൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കട്ടെ അമ്മായിയുടെ വിഷമൊക്കെ അവള് മാറ്റിക്കോളും അവളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താന്നറിയില്ല മനസ്സിന്റെ ഖനമൊക്കെ പോയി അത് നിങ്ങൾ അവളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന രീതി കണ്ടിട്ട എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു യോഗം ഉണ്ടായല്ലോ എന്താ ഇത് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞുള്ള സന്തോഷം കളയല്ലേ സാരംഗ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്താ യാമി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ഉറങ്ങുന്നില്ല അത് ചിലപ്പോ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജെറ്റ്ലാഗോ മറ്റായിരിക്കും സാരംഗിനെ അവള് മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് ജെറ്റ്ലാഗാണോ തനിയിരുന്ന് കരയുന്നതും ജെറ്റ്ലാഗാണോ താൻ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാമെന്നാണോ സാരംഗ് പ്ലീസ് അവളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് കോംപ്രമൈസിനും ഞാൻ തയ്യാറാ സാരംഗിന്റെ മുമ്പിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഞാൻ താഴാം എന്താ അവൾക്ക് പറ്റിയത് അവൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു പേടിച്ചോ ആരെങ്കിലും അവളെ ഭയപ്പെടുത്തിയോ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോ നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറും ഈ ജനറേഷൻ എങ്ങനെയാ അവൾ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചത് ഒരു കുടുംബത്തിലാ അവൾ കണ്ടതൊക്കെ നമ്മളെയാ ഉൾക്കൊണ്ടതൊക്കെ നമ്മുടെ ശീലങ്ങളാ അല്ലാതെ പുതിയ ജനറേഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കൈയൊഴിയാൻ പറ്റുമോ യാമിമോളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ എനിക്കും ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ തോന്നി അതെന്തായാലും ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാ സോ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല അവൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ സൈക്കാട്രികള് എന്റെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിച്ചാലോ മതി അവളെ ഭ്രാന്തിയാക്കാൻ നോക്കണ്ട അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേരെഴുതി ഒട്ടിക്കാൻ എളുപ്പമാ പക്ഷെ അവളുടെ ഭാവിൽ നിന്നത് പിന്നെ മാറില്ല ഡോക്ടർ മരുന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന രോഗിയോട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയില്ലേ അതിന് ശേഷമല്ലേ റിസൾട്ട് നോക്കുക ഇതും അതുപോലെയാ പക്ഷെ സാരംഗ് മതി എന്ത് പറഞ്ഞാലും തർക്കം രാവും പകലും തർക്കം എന്തിനെ ചൊല്ലിയും തർക്കം ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ് യാമിയുടെ പ്രശ്നവും ഇത് കണ്ട് 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 സാരംഗ് ശബ്ദം ഉയർത്തല്ലേ അത് കേൾക്കുമ്പോ അവൾ വീണ്ടും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും സാരംഗ് എന്നെ തോൽപ്പിച്ച് സാരംഗ് അവളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാനാണെങ്കിലും അവളെ നോക്കിക്കൊള്ളുന്ന ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷെ ആ കാര്യത്തിൽ സാരംഗ് തോറ്റു സാരംഗ് പോയി റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ സാരംഗിന് റെസ്റ്റ് ആവശ്യ ഏടോ അവര് പ്രത്യേകിച്ച് എവിടെക്കെങ്കിലും പോയതാണോ രംഗനാഥ ഏയ് അല്ല ഫാദർ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോ മോള് ചോദിച്ചു പുറത്തൊന്നു പോകാമോന്ന് അരുൺ എന്നെ കുറെ നിർബന്ധിച്ചു ഞാൻ പോയില്ല അവര് പിള്ളേരുടെ യാത്രയിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ ഒരു ശല്യാവുന്നു അത് നന്നായി കൂടുതൽ സമയം അവർ ഒരുമിച്ച് നടക്കുമ്പോ അവരുടെ മനസ്സിലൊക്കെ അയവ് കിട്ടും സ്നേഹമോള് വല്ലാതെ മാറിയിരിക്കുന്നു ഫാദർ അതെനിക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോയേനെ ഡോ ചില സമയത്ത് ചില ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പാഴാവും ആ അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും അയാളിന് ഒരിക്കലും നന്മയുടെ പാതയിലേക്ക് വരില്ല ഡോ ഒരു കാര്യം താൻ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ആയിരം ഉപദേശങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളും അതിന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഉത്തരങ്ങളും സ്നേഹമോളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് തന്നെയാണോ സംഭവിച്ചത് അവളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അവള് ചിന്തിച്ചു ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ അവൾ അതങ്ങ് തിരുത്തി ഇപ്പൊ അരുണ് ഹാപ്പിയാണ് അവളെ ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പൊ അരുണിന്റെ മുഖത്തുള്ള ചിരിയില് എനിക്കത് വ്യക്തമാണ് ഫാദർ സ്നേഹമയത്തുള്ള ജീവിതം അരുൺ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞില്ലോടോ പ്രശ്നം കുട്ടികൾ എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ പ്രായതല്ലോ എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പേടിച്ചു പോകും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാവുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ആ വഴക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് തീരും തനിയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥമാണെങ്കിൽ എന്താ അങ്ങനെയല്ലേ 
രംഗനാഥൻ കുഴപ്പമില്ലാതെ ജീവിതം നയിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കൽ പോലും ഭാര്യയോടൊന്നും പിണങ്ങിയിട്ടുമില്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഫാദർ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എടോ കറുത്ത വറ്റില്ലാതെ ചോറില്ല എന്ന് പറയാറില്ലേ അതുപോലെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇനി താ നോക്കിക്കോ ആ ചിന്ത ഇനി നമ്മളെ നോക്കാൻ അങ്ങ് വിട്ടുമാറും അവരുടെ കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോ ഇനി പൂർണമായും അവരിലേക്കും കുഞ്ഞിലേക്കും അവർ ചുരുങ്ങും ഇപ്പൊ എന്ത് കാര്യത്തിനും എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടല്ലോ അരുണിന് അതിനും മാറ്റം വരും ഏയ് ഫാദറിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അരുൺ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് ആ അർത്ഥത്തിലല്ലടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ ഞാൻ ഈ ഇടവകയെന്ന് മാറി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക എന്ന് കരുതുക ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ബന്ധങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ സ്നേഹവും ഒറ്റയടിക്ക് മറന്നു പോയതുകൊണ്ടാണോ അല്ല പോയ സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ആവശ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ജോലി ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ഒരുപക്ഷെ തിരിച്ചുവിടെ വരാനോ പഴയ ആളുകളെ കാണാനോ പറ്റില്ല എന്ന് വരും ജീവിതം വലിയൊരു യാത്രയല്ലേ ഇടോ അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ശങ്കിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മളാ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഫാദർ മൈതിലിയുടെ അവസ്ഥ എന്താ മൈതിലിയുടെ ഭർത്താവ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവൾ നകന്നു അതൊരു സത്യ മൈതിലിയിലെ ഭാര്യ ചിലപ്പോൾ അവിടെ അവസാനിച്ചേക്കാം പക്ഷെ മൈതിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമ്മയുണ്ട് ആ അമ്മയ്ക്ക് ചുമതലകൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലടോ നമ്മളൊക്കെ ഓരോ തോണിയിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഇടയ്ക്ക് ചില ആഴങ്ങളും ചുഴികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം വരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിർബന്ധിതരാണ് അക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആർക്കും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല പിന്നെ മൈതിലൂടെ നന്മയ്ക്കുള്ള കൂലി അത് ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ അവൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും അത് കൃത്യമായിട്ടും മൈതിലിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അവിടെ അടുത്തേ ഒരു മാഷിന്റെ മോനുണ്ട് ബിനേനെന്നാ പേര് വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ മറ്റോ ആണ് ജോലി നല്ല ചെക്കന മാഷിന്റെ ഭാര്യ എന്നെ കണ്ടപ്പോ ആമനിയുടെ കാര്യം കുറെ നേരം ചോദിച്ചു അവള് പഠിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മോന് കല്യാണം ആലോചിക്കുകയാണെന്നും ആവണി ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അമ്മായി എന്ത് പറഞ്ഞു അവള് പഠിക്കുന്ന കൊച്ചല്ലേ ഞാനിപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഞാന് രഞ്ജിത്തും ചുമ്മാ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി അവളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ അവൾക്കൊരു സ്ട്രോങ് നിലപാടാ ഒരു ജോലി കിട്ടി സമ്പാദിച്ച് അമ്മയെ സുരക്ഷിതയാക്കിയിട്ടല്ലാതെ കല്യാണം കഴിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു അവളുടെ പിടിവാശി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതൊക്കെ അതേപോലെ നടക്കണമെന്നില്ലല്ലോ എന്തായാലും അമ്മ ഈ വരവില് ഈ കാര്യം അവളോട് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട അവള് ചിലപ്പോ ബഹളം വയ്ക്കും പിന്നെ മാഷിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു അപ്രോച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവളെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ പിടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടണേ തോൽക്കാറായപ്പോ കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്തതാണോ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് നടന്നു <laughs> 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 എന്റെ അമ്മായി തോൽക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രേ ഉള്ളു പ്രശ്നം ആവണി നീ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കൊന്നും വേണ്ട നീ കളിച്ച് ജയിച്ചിട്ട് തന്നെ പോയാ മതി വേണ്ട മോളെ അമ്മയൊരു കാര്യം ചെയ് 
കൊറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ കളി എന്താണെന്ന് ഒന്ന് കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേച്ചിയും പോണ്ട ചേച്ചി നിക്ക് ആ എന്നെ ശിക്ഷിക്കണ്ട ഞാനിത് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ എന്നാലും നിക്ക് ഇതെന്താ ഇവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അതല്ലേ അമ്മ ഈ കളിയുടെ പ്രത്യേകത ഒരു കരു നീക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടുപേരും മാറിയിരുന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതെങ്ങനെയാ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ പ്രശ്നം കളിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കണോ എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടിയിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പൊട്ടനല്ലേ പിള്ളേര് ഇനിയും വൈകുന്ന തോന്നുന്ന എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നോക്കട്ടെ എന്താ തിരക്ക് അവര് വന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയ പോര് പോരാ പോയേ പറ്റൂ ഇപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് രാത്രിയിൽ ഉറക്കം ശരിയാവുന്നില്ല ഇതിപ്പൊ താനിത് അരുണിനോടൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട അവന് വിഷമാവും അവൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നതിന് ശേഷം ശരിക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആ സത്യം കുറെ കാലമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നതല്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും എനിക്കത് മനസ്സിലാവും ഫാദർ പക്ഷേ അരുണ് സ്നേഹിക്കും ഫാദറിന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈടോ ഞാനൊരു പരാതി പറഞ്ഞതല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാ ഇനിയിപ്പോ അതൊരു ചർച്ചയ്ക്കൊന്നും വഴിവെക്കണ്ട ഇപ്പൊ പോയി കിടന്ന കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് കണ്ണുവലി എന്നാലോ അതൊട്ട് അധികം നേരം ഉണ്ടാവൂല എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ അരുൺ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫാദറോട് ഉണ്ടാവുന്ന ഇപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നു ഫാദർ എപ്പോഴാ വന്നത് ഞാൻ വന്നിട്ട് കുറച്ചധികം നേരം ആയി സത്യം പറഞ്ഞാല് ഞാൻ രംഗനാഥനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങായിരുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ പോയെന്ന് ചോദിച്ചാ കുറച്ചധികം പറയേണ്ടി വരും ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ലക്തി ലഗാനുമില്ലാത്ത യാത്രയായിരുന്നു തോന്നിയിടത്തൊക്കെ നിർത്തി ഇറങ്ങി നടക്കാൻ തോന്നിയിടത്തൊക്കെ നിർത്തി നടന്ന് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാം വലിച്ചു വരി കഴിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് രണ്ടുപേരും സന്തോഷത്തോടെയാണല്ലോ അല്ലേ സന്തോഷത്തോടെ ഫാദർ സത്യം പറഞ്ഞ ഇതിലും സന്തോഷത്തോടെ അരുണിന്റെ കൂടെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല കല്യാണത്തിന് മുൻപ് പോലും അതിപ്പോ നിന്റെ മനസ്സ് നന്നായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുതാ അല്ലേ ഫാദർ അരുൺ ഫാദറിന് പോണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിടാം ഓ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു വന്നതല്ലേ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ഞാൻ ഈ ഓരം പറ്റി അങ്ങ് നടന്നോളാം അത് വേണ്ട ഫാദറിനെ കൊണ്ടുവിടേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ് അല്ല അച്ഛാ എന്ത് രസമാ കടമകളെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്റെ മോള് സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുമ്പോ അച്ഛനിടക്കിടക്ക് എന്നെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പരാതിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഫാദർ വാ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എങ്കിൽ പിന്നെ ഇയാൾ മാത്രമായിട്ട് എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് താനും വേണോ ആ ആ ഇപ്പൊ നിന്റെ മുഖത്തുള്ള നിറഞ്ഞ ചിരിയുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും നിറഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ സൂചനയാ ഈ ചിരി ഒരിക്കലും കെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ അവിടുത്തെ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രമായിരിക്കണം അതുപോലെ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ മോളുടെ കയ്യിലും ഭദ്രമായിരിക്കണം ഞാൻ മുറുക്കി പിടിച്ചോളാം ഫാദർ ഫാദറിന്റെ ഈ മോനെ ഞാൻ ഇനി സങ്കടപ്പെടുത്തില്ല കണ്ടോടോ അമ്മയോട് പറ എന്താ പറ്റിയെന്ന് സാരം കണ്ടില്ലേ എന്റെ മോളുടെ അവസ്ഥ 
ഇതിന്റെ കാരണക്കാരി ഞാനാണോ ഈ വീട്ടിലെത്തി എന്നെ കണ്ടത് മുതലാണ് അവളുടെ കുഴപ്പമെങ്കിൽ സാരം കള്ളോട് ചോദിക്കേ ഉം എന്റെ മോളോട് അവളുടെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം എന്താന്ന് ചോദിക്കേ ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് പറയുമായിരുന്നല്ലോ അമ്മയേക്കാൾ അടുപ്പം അവൾക്ക് അച്ഛനോടാന്ന് അമ്മയോട് മിണ്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളോട് മിണ്ടുന്ന എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞു എന്ന് സാരം അമ്മേ ചേച്ചി നോക്കോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടോ എന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയാല് മോളുടെ അവസ്ഥ ശരിയാവോ ഇല്ല മോളുടെ ഇന്നലത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടല്ലോ അവൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറയ അവള് ഇതേ അവസ്ഥയിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാനാണോ ഇതിനേക്കാളും ഭ്രാന്തമായിട്ട് അവളെ കാണാനാണോ എനിക്കറിയില്ല തന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യ ഞാൻ അവളെ ഡോക്ടർ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോവാസ് എനിക്കറിയാം അവളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഞാനൊരു ഡോക്ടർ മാത്രമല്ല അവളുടെ അമ്മയും കൂടിയാ അവളുടെ മെന്റൽ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേബിൾ അല്ല അത് പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ അവളെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം വൈദ്യുതം ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടി പോരുത് നിങ്ങളുടെ കെയറും കെയർലെസ്സും എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞതാ അവൾ എന്നെ എതിർത്ത് എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോ അവൾ നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കെതിരെ അവൾ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ നിങ്ങൾ കെയർലെസ് ആയി എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നായി വിട്ടുതരുന്നാണോ സാരംഗ് കരുതിയ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ വിട്ടുതരുന്നോ ഞാൻ അവളെ പ്രസവിച്ച അമ്മയാണെങ്കിൽ അവളെ നേരാക്കി എടുക്കാൻ എനിക്കറിയാം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഡോക്ടറോട് അവള് പറയും അവൾക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അതിനാരാ കാരണമെന്നോ 